আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা এবং আমি শাকিলা সোহান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশের উন্নতি চাইলে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি মেনে নিতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মিলেছে চীনের সহযোগিতা রাষ্ট্র যেখানে হতাহতের ঘটনাই ঘটেনি সেখানে কিভাবে মৃত্যুদণ্ডের রায় শেখ হাসিনার ট্রেন বহরে হামলা মামলার রায় প্রসঙ্গে মির্জা ফখরু দেশে ছয় মাসে ধর্ষণের শিকার সাড়ে সাতশো নারী ও শিশু সামাজিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন সমাজবিজ্ঞানীরা জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ স্টিভ রোডসের সাথে চুক্তি বাতিল করেছে বিসিবি নবায়ন হচ্ছে না বোলিং কোচ ওটলি ওয়ালস ও সুনীল যোশীর চুক্তিও দেশের অর্থনীতির উন্নতি চাইলে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি মেনে নিতে হবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বহুদিন পর হরতালে পরিবেশের জন্য ভালো জানান এল এনজি সহ জ্বালানি খাতে ভর্তুকি সরকারকে দিতে হয় দশ হাজার কোটি টাকা রাখাইনকে দেশের অংশ হিসেবে নিতে আগ্রহী নয় বাংলাদেশ বরং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে আমেরিকার কংগ্রেসম্যানকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে চীন আশ্বস্ত করেছে বলেও জানান সরকার প্রধান পাঁচ দিনের চীন সফর শেষে বিস্তারিত তুলে ধরতে গণভবনে গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকটা প্রাণবন্ত ও স্বভাবসুলভ আন্তরিক পরিবেশেই লিখিত বক্তব্যের পর সফরের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানান সরকার প্রধান রোহিঙ্গা ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীনের আশ্বাসের কথা জানান আমাদের দেশে যে আছে এটা যে বাংলাদেশের জন্য একটা বিরাট সমস্যা এই কথাটা তো তারা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারছেন এবং সেই জন্যই তারা সবসময় মনে করছেন যে এই বিষয়টা দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত এবং এর জন্য তাদের যতটুকু যা করণীয় তা তা করবেন এটা আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দেশের সাথে রাখাইনকে বাংলাদেশ নিতে চায় না বলেও সাফ জানিয়ে দেন চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইল বা একশো সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আমরা তাতেই খুশি অন্যের কাজ জমি নিয়ে আসা বা অন্যের কোনো প্রদেশ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়া এটা আমরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি এটা আমরা কখনো নেব না কারণ যার যে এক প্রত্যেক দেশ তার সভ্রেন্টি নিয়ে এসে থাকবে তাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে থাকবে সেটাই আমি চাই এবং আমরা এটাও চাই যে এই কথা না বলে বরং মিয়ানমার যাতে তার নাগরিকদের ফিরিয়ে যায় আমার মনে হয় এই কংগ্রেসম্যান সারণে সেটাই করা উচিত গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের স্বার্থে গ্যাসের দাম বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন অর্থনীতি উন্নতি চান তো এটা তো মেনে নিতেই হবে এটা শুধু আমাদের দেশে না বিদেশেও সবসময় সব দেশে কিন্তু এটা যারা এলেন যে আমদানি করুক বা গ্যাস আমদানি করুক তারা কিন্তু এটা মেনে নেয় এবং এটা করা হয় এটা নিয়মিত করা হয় যে আমি এখানে একষট্টি দশমিক এক দুই বারো টাকায় এলএনজি কিনে নয় দশমিক আট শূন্য টাকায় দিচ্ছি দশ হাজার কোটি টাকার উপরে এখন যে দাম বাড়ানো হয়েছে এই বাড়ানোর পরেও আমাদেরকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বছরে দশ হাজার কোটি টাকার উপর আমাকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে তাহলে আমরা যদি জয়েন্ট করেছি তখন আমি এটা কাজ করি যে দামে কিনবো সেই দামে বেচবো ওই নয় টাকাটা আমি একষট্টি টাকা করে নেব তাহলে আর আমাকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে না সমস্ত ট্যাক্স মাফ করে দেওয়া হয়েছে সব কিছু করে দিয়ে আমি যাতে মানুষের কাছে সহজলভ্য সেই ব্যবস্থাটা করেছে তারপরে ওনারা হরতাল দেখেন আন্দোলন করেন খুব ভালো বহুদিন পরে হরতাল পেলেন তো পরিবেশের জন্য ভালো সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাথে সকল সাথে ভালো বন্ধুত্ব এবং কার সাথে কার কি যুদ্ধ কার সাথে কার কি মনোমালিন্য কার সাথে কি টোকাটি ওটা তো আমার দেখার দায়িত্ব না আমার দেখার দায়িত্ব যে আমার দেশের উন্নয়নে কে আমাকে সহযোগিতা করছে কে অবদান রাখছে বা কার সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে চাকরিতে বয়সীমা না বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন সরকার প্রধান শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন সরকার শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করছে রাজধানীর একটি হোটেলে এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন ফিনান্সিয়াল ট্রেনিং ইনিশিয়েটিভ শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করে এসব মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন পুঁজিবাজারের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অংশীদার করা সম্ভব এই খাতের অনিয়ম দূর করে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন জেনে শুনে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি এড়ানোর পাশাপাশি স্থিতিশীল হয় পুঁজিবাজার দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে পুঁজিবাজার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উৎস হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নকে বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে তা ধরে রাখার তাগিদও দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চীনের কাছে মিয়ানমার রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল বোমেন ঢাকায় আগামীকাল থেকে অনুষ্ঠেয় দুদিনের গ্লোবাল ক্লাইমেট অ্যাডাপশন সম্মেলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন বাংলাদেশের পাশে থাকবে নয় ও দশ জুলাই ঢাকায় গ্লোবাল ক্লাইমেট অ্যাডাপশন সম্মেলন হবে বলে জানান তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এই সম্মেলনে অংশ নেবেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকি মন মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রপতি হিলদা হেইন বিশ্বব্যাংকের সিইও ক্রিস্টালিনা জর্জিওভা সহ গ্লোবাল কমিশনের গ্লোবাল কমিশনের কমিশনাররা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব জাতিসংঘের আগামী জলবায়ু সম্মেলনে তুলে ধরা হবে বলে জানান মন্ত্রী পাশাপাশি বিশ্ব নেতারা রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করবেন এছাড়া শরীয়তপুরে নারিয়া নদী ভাঙ্গন এলাকাও পরিদর্শন করবেন তারা সংবাদ সম্মেলনে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব কামরুল আহসান উপস্থিত ছিলেন রোহিঙ্গাদের নিরাপদ মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্ষণের জন্য যুক্তরাজ্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মিয়ানমারের সাথে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির হাই কমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন ডিপ্লোম্যাটিক করসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ আয়োজিত ডিকাপ টকে এই কথা বলেন তিনি তবে বিষয়টি খুব সহজ নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি সংকট সমাধানের জন্য তিনি রাখাইন পরিস্থিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার কথা বলেন এছাড়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে চীন ও রাশিয়ার সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হলে রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে দেশটির ভূমিকার ইতিবাচক হবে আশা তার পৃথিবীর যেখানে বাস্তুচ্যুত লোক থাকে সেখানে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করে ব্রিটিশ হাই কমিশনার বলেন এজন্য রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধান করতে হবে কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার কথাও বলেন তিনি তার এক রহমান প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলেন না তারা যুক্তরাজ্যে কেউ আশ্রয় নিলে তার ব্যাপারে আদালত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার নয় উল্লেখ করেন তিনি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন ঈশ্বর দিতে শেখ হাসিনার ট্রেন বহরে হামলা মামলার রায় ফরমাইশি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এ রায়ে জাতি হতাশ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ যেখানে হতাহতের ঘটনাই ঘটেনি সেখানে কিভাবে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হয় তা বোধগম্য নয় এ রায় ন্যায় বিচারের পরিপন্থী বিচার বিভাগকে দলীয়করণ করে সরকার এক দলীয় শাসন কায়েম করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সালে পাবনার ঈশ্বর দিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার ট্রেন বহরে হামলা মামলার রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতেই নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির সংবাদ সম্মেলন এতে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন শেখ হাসিনার ট্রেন বহরে হামলা মামলার রায়ে নয় জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং পঁচিশ জনকে কারাদণ্ডে জনগণ বিস্মিত হয়েছে এক নম্বর যে আসামি এই আসামি আমিনুল ইসলাম আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সে ঘটনাস্থলে গ্রেফতার হয়েছে তাকে দেওয়া হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যে এক নম্বর আসামি আর বাকি নয়জনকে দেওয়া নয়জনকে দেওয়া হয়েছে আপনার মৃত্যুদণ্ড ঈশ্বর দিতে উনিশশো চুরানব্বই সালে সংগঠিত এই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটনি এই আদেশ ন্যায় বিচার পরিপন্থী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং কোনো আইনের শাসন বলে কিছু বাংলাদেশের নাই 
मिर्जा फखरुल क्षमता के चिरस्थायी करार्जन सब प्रतिष्ठान के ध्वस कर दिए गणतंत्र के चिरतरे निर्वाचित कर सब आयोजन सम्पन्न कर आवामी लीग विचार विभाग के दलियोकरण मध्यमे राष्ट्र के एक दलियों शासन व्यवस्था एक नायकतंत्र और फैसीबादी राष्ट्रे परिणत कर व्यर्थ राष्ट्रे परिणत कर भय प्रक्रिया सर एस जनगण निर्वाचित पार्लामेंट और सरकार गठने लक्ष्य अविलम्बे एकादश जतियों संसद निवाचन फलाफल बिल कर निरपेक्ष सरकार अधीन अबाध अंश ग्रहणमूलक निरपेक्ष निवाचन अनुष्ठान दावी जाना अविलम्बे बेगम खालेदा जियार मुक्तर दावी जान विएनपिर महासचिव जहांगीर आकंद बांगला भीषण ढाका आषाढ़ प्रत्याशित बिस्टि राजधानी गरम तीव्रता कम तब बे कि रास्त पानी जमे जावाय भोगानी पड़े नगरबासी विशेषकर अफिस फिर मानुष पड़े सब चिपीपा के आबहवा अफिस बषाढ़ मासे एधरण बिस्टिपात स्वाभाविक मौसुमी वायर प्रभाव में सारा देश एम बिस्टिपात होगामी बृहस्पतिवार पर्त बिस्टिपात अब्याहत थे तब सोमवार बिष्टर प्रवणता कम मौसुमी वायु सक्रिय थाय चट्टग्राम कक्सिसबाजार मंगला और पायरा बंदरे तीन नम्बर सतर्कता संकेत देखिए जबहवा अफिस बिस्टी कम बेसि हो देखा जाए जीभव भारि बसन हो भारि बसन हो चट्टग्राम विभागें से कल के एकटू कमते देखा जाए तरह जो है ना दो एक जगह आइसोलेट भाव होते ऊपर दिन क्योंकि एक टेंडेंसि और बाढ़ समय मैंने आगामी दुई एक दिन मैंने दुई एक दिन विशेषकर दस एगारो तिख पर्त से हिसाब से बला जाए आज के हल आठ तिख एम हिसाब से बोलते हैं दस एगारो तिख पर्त सारा देश में कम बेसि बिस्टि है मौसुमी वायुचापर प्रभाव में चट्टग्राम सकाल भारि बर्षण हो नगरबास दुर्भोग बेड़े तीन दिन टाना बर्षण फले मानुषर मे देखा दिए पहाड़ धसर आतंक सोमवार दोपुर रांगामाटर कला बागान एलिक पहाड़े पददेश एक घर ऊपर विकट शब्दे विपुल मटी भेगे पड़े ए समय दोवार निहत और तीन जन आहत हो स्थानीय लोकजन सहयोगित फायर सार्विस और विजिपी हतहत उद्धार कर खागड़ाछड़ी सड़के जान चलाचल बंध रही शहरे पहाड़े पददेश और झुंकीपूर्ण एलिक प्रशासन के मौसुमी वायुचापर आधिक्य प्रभाव में चट्टग्रामे सकाल भारि बर्षण हो नगरबास दुर्भोग बेड़े पतेंगा आग्राबाद सीडी आबासिक षोलो शहर दु नम्बर गेट मुरदपुर अक्सिजें एक्सेस रोड सह चट्टग्राम नगर कि जलबद्धता तैरीय फले कि सड़के देखा दिए जानजट पानी स्रोते गाड़ी बंद हो जाए मानुषे कष्ट असुविधार मध्य खोज करते उत्तर बंगोपसागर और गभर सागर अवस्थानरत सब माँ धरा नौका ट्रलार के परवर्ती निर्देश ना देकूल चलाचल करते टाना बृष्टि अब्याहत थे खागड़ाछड़ी देखा दिए व्यापक पहाड़ धस 
আর সড়কের ওপর পাহাড় ধসে পড়ায় খাগড়াচুরের সাথে রাঙ্গামাটি লংদুর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে খাগড়াচুরি শহরের কলাবাগান ন্যান্সি বাজার মোল্লাপাড়া কৈবল্যপিট আঠার পরিবার শালবন ও মোহাম্মদপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস করছে সহস্রাধিক পরিবার এরই মধ্যে শালবাগানে পাহাড় ধসে বেশ কিছু বসত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাণহানি এড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে মাইকিং করছে পৌর প্রশাসন এদিকে অতিবৃষ্টিতে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় সোমবার বিকেলে জরুরি সভা করেছে জেলা প্রশাসন সভায় জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম জানান অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ও সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় আটটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে জানুয়ারি থেকে জুন এ ছয় মাসে সারা দেশে সাতশো একত্রিশ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সকালে সেগুনবাগে যায় সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় চোদ্দটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি সহ দুই হাজার তিরাশি জন নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এর মধ্যে শুধু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন পাঁচশো বিরানব্বই জন আর কোন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন একশো তেরো জন ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ছাব্বিশ জনকে বিভিন্ন নির্যাতনের একশো ছয় জন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন আত্মহত্যার প্রচলার শিকার সাঁত্রিশ জন একশো তিন জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে নারী নেত্রীরা বলেন এসব পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় নারী ও শিশুদের সহিংসতার মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অতীতের যে কোনো সময়ের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি বিশেষ পরিস্থিতি হিসেবে ঘোষণা করে এ সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তারা ধর্ষণের আকস্মিক মহামারী সারা দেশে নয় মাসের শিশু থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধা ধর্ষকের কাছে সবার পরিচয় যেন কেবল নারী অপরাধ ও সমাজ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মতে সামাজিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাওয়া আর চিরায়ত মূল্যবোধের অভাবে এ ধরনের ঘৃণ্যতম ঘটনা বাড়ছে তার উক্তে পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনের তাগিদ দেন তারা এবছরের শুরুতে ডেমরায় দুই শিশু ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় শিউরে উঠেছিল দেশবাসী দোষীদের গ্রেফতারের পরও ধর্ষণের ঘটনা কমছে না বরং দিন দিন উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে সবশেষ রাজধানীর ওয়ারির সাত বছরের শিশু সাইমাকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে জোরে সরে সেই সাথে নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে বিশ ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণ করেছে শিক্ষক আবার মাদ্রাসা শিক্ষকের কাছেও ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে সবাইকে আসলে কন্যা শিশুরা কোথায় নিরাপদ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের জরিপে উঠে এসেছে গত ছয় মাসে ছয়শো নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে যার মধ্যে সাঁত্রিশ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় পারিবারিক মূল্যবোধ কমে গেছে এর জেরে বাড়ছে বিকৃত ঘটনা ভালো কাজ করে তার কতটুকু রিওয়ার্ড সে পাচ্ছে এটাও কিন্তু একটা ডিগ্রেডেশন বা আমি বলছি যে একটা অবক্ষয় যদি আমি বলি এই যে বললাম যে বিচারহীনতা সংস্কৃতি একবার একটা অন্যায় করলে তার যখন এটা ভেঙে যায় তখন সে আর করে প্রলোভনে যেন কোথাও না যায় সেই শিক্ষা দিতে হবে স্কুল মাদ্রাসা সহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে মা বাবার সাথে দ্রুততা আলাপ করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মাহবুবা নাসরিন মনে করেন এ ধরনের বিষয়গুলো পরিবারের শিশুদের জানিয়ে রাখলে কিছু ফল মিলতে পারে শিশুদেরকে কোথায় কোথায় ব্যাড টাচ গুড টাচ সেটা হয়তো আমরা যারা শহরাঞ্চলে বাস করি তারা জানি কিন্তু আমরা যাদের কাছে এই তথ্যগুলি পৌঁছাচ্ছে না তাদের কথা চিন্তা করি না যে শিশুটাকেও সচেতন করা আর একটা হচ্ছে যে যেই মানুষগুলি এটা কথাচ্ছে যে কমিউনিটির মধ্যে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং তার জন্য যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি আছে সেটা আরও বেশি বেশি করে প্রচার করা এবং আমি শুধু বলবো যে সব সমাজই তো রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায় তো বাংলাদেশও আসলে ট্রানজিশনাল সোসাইটি কিন্তু কতদিন এই রকম রূপান্তর আর কতদিন এর বাইরে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের ওপরও বিশেষ জোর দেন তারা সেই সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আহ্বান আরো তৎপর হওয়ার শারমিন ইব্রাহিম বাংলা ভিশন ঢাকা 
রাজধানীর তিনটি মূল সড়কে রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাসাবো মুগদা মানিকনগরের সড়ক আটকে বিক্ষোভ করেছেন রিকশা শ্রমিকরা পাঁচ ঘন্টার অবরোধ শেষে মঙ্গলবার মানব বন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এদিকে অবরোধের কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ যানজট মুক্ত ও শৃঙ্খলা ফেরাতে রোববার থেকে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেয় প্রতিবাদে সোমবার দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় সকাল থেকে সড়কে অবস্থান নেন রিকশা চালকরা তাদের সঙ্গে যোগ দেন রিকশা মালিকরাও ফলে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল মানবিক দিক বিবেচনা করে রাস্তাগুলো রিকশা চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা যদি রোড বন্ধ করে ফেলায় তাহলে তো আমাদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাব ইস্কার যতগুলো ড্রাইভার আছে এগুলো তো সব না খাইয়া মরবে আমাদের কথা হইল গিয়ে যে আমগো বৈধ গাড়ি চালানোর অনুমতি তো রাস্তা খুলে দাও যদি রাস্তা বন্ধ করে তাহলে আমাদের বাইলের রাস্তা দিয়ে দেখ আর ক্রসিং রাস্তা দিয়ে দেখ দীর্ঘ সময় অবরোধে আটকে থেকে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ আমি গাজীপুর তাইছি দক্ষিণপাড়া থেকে গাড়ি বন্ধ ওই থেকে হাইটাই এই জায়গা পর্যন্ত তাইছি আর কি আমি তো তুমি কলেজে পরীক্ষা কলেজ থেকে আমি এই পর্যন্ত হেঁটে আসছি ক্লাসেও যেতে পারছি না আমাদের পরীক্ষা চলছে যার কারণে আমরা ঠিক টাইমেও পৌঁছাতে পারছি না হেডের বুক আমারই যাইতে আছে গাড়ি ছাড়ে না কয়েক ঘন্টা পর মঙ্গলবার মানব বন্ধনের কর্মসূচি দিয়ে অবরোধের সমাপ্তি টানেন নেতারা আমরা আগামী কাল সকাল 9টা থেকে কুরিল বিশ্বরোড থেকে মৌচা মালিবাগ রেলগেট হইয়া খিলগাঁও বিশ্বরোড থেকে মুগদা হইয়া আমরা সায়দাবাদ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আজকের মতো আমরা মানব বন্ধন করব শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান তারা গেলমান ছবি বাংলা ভিশন ঢাকা এসিবিসি টাইমস সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে কোন তফসিলের বিশেষ সুবিধা নিয়ে ঋণ খেলাপিরা ব্যাংক থেকে আর নতুন ঋণ নিতে পারবেন না নির্দেশ আপিল বিভাগে লাইফ সাপোর্টে এরশাদ সংক্রমুক্ত নন তবে জীবিত আছেন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের আপনারা দেখছেন বাংলা ভিশন সংবাদ স্বাগত আরেক বার বাংলা ভিশন সংবাদে বিশেষ সুবিধা পেলেও নতুন করে ঋণ পাবেন না খেলাপিরা নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ সোমবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই নির্দেশ দেন এতে বলা হয় যেসব ঋণ খেলাপি মাত্র দুই শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ পুনর্তফসিলের বিশেষ সুবিধা নেবেন তারা কোনো ব্যাংক থেকে আর ঋণ নিতে পারবেন না আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আর রিট আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মঞ্জিল মোর্শেদ একই সঙ্গে আপিল বিভাগ তার অন্য আদেশে ঋণ খেলাপিদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা সার্কুলার স্থগিত করা হাইকোর্টের আদেশ দু মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এছাড়া বিচারপতি জে বি এম হাসানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চকে এই মামলার রুল শুনানির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন লাইফ সাপোর্টে থাকা সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ শঙ্কামুক্ত নন তবে জীবিত আছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের পার্টির বনানির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি জি এম কাদের বলেন এরশাদের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে যন্ত্রের সাহায্যে তার শরীরের কার্যক্রম চলছে এরশাদের ডায়ালাইসিস দেয়া হচ্ছে চিকিৎসকের ভাষায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরশাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এটি ঔষধ এবং মেশিনের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে বলে জানান জি এম কাদের তিনি জানান ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে এরশাদের শ্বাস প্রশ্বাস চলছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক সিএমএইচে গত বৃহস্পতিবার থেকে লাইফ সাপোর্টে আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বরগুনার রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যায় ব্যবহৃত একটি রামদা উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে আরিয়ান শ্রাবণ নামে আরও একজনকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে তাকে তবে এখনও অধরা এজহারভুক্ত ছয় আসামি সোমবার সকালে বরগুনার সরকারি কলেজ ক্যান্টিনের পূর্ব পাশের ডোবা থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি রামদা উদ্ধার করা হয় এই রামদাটি দিয়েই রিফাত ফরাজি প্রকাশ্যে রিফাত শরীফকে কুপিয়েছিল মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বরগুনার সদর থানার পরিদর্শক হুমায়ুন কবির জানান রিফাত ফরাজিকে সাথে নিয়ে তার দেখানো ডোবা থেকে রামদাটি উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার আরিয়ান শ্রাবণকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ এ মামলায় এ পর্যন্ত এগারো জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ প্রধান আসামি নয়ন বন্ড দুই জুলাই ভোরে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এবং অজ্ঞাতনামা আসামি সহ 
সার্বিক যে আপনারা ভিডিও ফুটেজে দেখছেন যে অনেকে ছিল যে তাদের সঠিক পরিচয় নির্ণয় তাদেরকে শনাক্তপূর্বক গ্রেফতারের জন্য আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলবে একটি গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সুন্দরবনকে ঘিরে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন সুন্দরবন রক্ষা পরিষদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তারা সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সদস্য সচিব আব্দুল মতিন বলেন বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই বিজ্ঞান বিরোধী ও অযৌক্তিক রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এই সব উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষায় এই সব प्रकल्प एखे बंध कर परामर्श दें तरा टीआईबी निर्वाह परिचालक ड इफतेखारोजामान विदेशी बनियोग थब प्रकल्प वास्तवयने चप रही है एसब देश के सहयोगित कारण यूनेस्कोर विश्व ऐतिह्य कमिटी सरकार के आो एक बचर समय दिए ए बचर सरकार आपत विजय हम यूनेस्को शर्त पूरण ना हम भविष्य झुंक तलिका स्थान पा सुंदरबन उपकूल एलिका के घिरे सरकार चलमान विद्युत उन्नयन कार्यक्रम समालोचना करें सुंदरबन रक्षा परिषद नेतारा সম্মানী বা অফিস খরচ শব্দগুলো যেন খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ে নিয়মে পরিণত হয়েছে ঘুষ ও দালাল চক্রের কারণে সরকারি ফির বাইরেও সেবা পেতে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হচ্ছে খাগড়াছড়িবাসীকে পাসপোর্ট কার্যালয়ে ঘিরে সক্রিয় সিন্ডিকেটের অপকর্মের প্রতিবাদ করলে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে খাগড়াছড়ি পাসপোর্ট কার্যালয়ের অনিয়মের অভিযোগের তদন্তেও এর সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক কিন্তু তার পরও বন্ধ হচ্ছে না ঘুষ ও অনিয়ম খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি এইচ এম প্রফুল্লর রিপোর্ট পাসপোর্ট সেবার সহজ প্রাপ্যত ভোগান্তি কমাতে দু হাজার সালে খাগড়াছড়ি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ের কার্যক্রম চালু করে সরকার এক ছাদের নিচে পাসপোর্ট সেবার সব সুবিধা পাওয়ার আশায় খাগড়াছড়ির বাসী খুশি হলেও ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়েনি ফরম পূরণ থেকে পাসপোর্ট গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সেবা প্রার্থীকে সরকারি নির্ধারিত ফির বাইরে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আকর্ষিক অভিযান চালায় খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ে এতে হয়রানির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও সেখানকার পাসপোর্ট অফিসের উপ সহকারী পরিচালক অনুমের অভিযোগ অস্বীকার করেন নানান জন আছে যারা আমাদের ভালো চায় না হ্যাঁ যারা আমাদের অফিসের গভর্নমেন্ট সবসময় করে আসছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো আসছেন তারা দেখতে আসছেন আসলে পাসপোর্ট অফিস আমাদের তো একটা বদনাম আছে সেই বদনামের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো আসছেন এখানে দেখি কি হচ্ছে পাসপোর্টের ফর্ম ফিল করা তাদের রিনিউ করা নতুন পাসপোর্ট করা এই সব বিষয়গুলিতে এরা টাকা ছাড়া কখনো কাজ করে না এখানে সমস্ত অফিসার তার সাথে আবার যারা দালাল আছে দালাল শ্রেণী এরা বেশি এখানে লোকজনকে হয়রানি করছে পাসপোর্ট কার্যালয়ের নানা অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক অভিযোগটি কমপ্লেন আকারে যেহেতু আমার কাছে পাইনি আমি নথিভাবে পেয়েছি কমপ্লেন আকারে পেলে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের সাথে কথা বলবো প্রয়োজনীয় তদন্ত করে আমরা মানুষের ভুলান দিয়ে যোগ করার চেষ্টা করি পাসপোর্ট কার্যালয়ের মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দালাল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন সচেতন মহল বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক একটি সেতুর অভাবে দুর্ভোগে গায় বাঁধার লাখো মানুষ চার বছর আগে স্বেচ্ছাশ্রমে এলাকাবাসী একটি কাঠের ব্রিজ নির্মাণ করলেও সংস্কারের অভাবে সেটিও ভেঙে গেছে মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হওয়া ওই সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হচ্ছে দুপারের মানুষদের শিগগিরই ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস এলজিডির গাইবান্ধা সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের মোল্লাবাজার এলাকায় ঘাগত নদীর ওপর একটি সেতুর অভাবে চরম দুর্ভোগে দুপারের মানুষ জেলা শহরের সাথে এসব মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল বর্ষাকালে নৌকা আর শুকনো মৌসুমে চলাচল নিষিদ্ধ রেল ব্রিজ দুই সালে চাঁদা তুলে নির্মাণ করা হয় একটি কাঠের শাঁকো কিন্তু বর্তমানে সেতুটির অবস্থা এতই নাজুক যে ছোট যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা হেঁটে চলাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শাঁকোটি ভেঙে বড় দুর্ঘটনার সংখ্যা স্থানীয়দের বেশি বিপাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এই ব্রিজটা তাড়াতাড়ি হলে আমরা ভালোভাবে যে যাতায়াত করতে পারবো আমরা কাজ কাজ কর্ম করি কাজকর্ম যাতে আমাদের অসুবিধা বেলা হয় আমাদের দাবি যে 
এই কাঠের ব্রিজের পরিবর্তন স্থায়ীভাবে একটা ব্রিজ নির্মাণ করা হবে এলাকাবাসীর অভিযোগ ভোটের সময় ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোটের পর খোঁজ রাখে না কোনো জনপ্রতিনিধি বাইপাস রোড বহু দূর পাকা রোড ওটা যে ঘুরে যেতে দেড় ঘন্টা এক ঘন্টা সময় লাগে শহরে ঢুকতে আর এটা হলে আমাদের খুবই নিকট সময় লাগবে ব্রিজটা খুবই জরুরি এইটা আমাদের সরকারি অর্থায়নে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা হলে আমরা উপকৃত হব এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ এটা পার হয় ঠিক না আমার কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরও অনেক সময় সময়ের স্বল্পতার কারণেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে পার হতে হচ্ছে বিশেষ প্রকল্পে তালিকা পাঠানোর কথা জানিয়েছেন উপজেলা প্রকৌশলী শিগগিরই ব্রিজের কাজ শুরু হওয়ার আশা তার অচুরেই এটা সয়েল টেস্ট অপো সার্ভে সম্পাদন করে ডিজাইন সম্পন্ন করে আমরা দরপত্র আহ্বানে চলে যেতে পারবো হয়তো আগামী তিন মাসের মধ্যে এটার বাস্তবায়ন আমরা চোখে দেখতে পারবো প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাস নেই ভুক্তভোগীদের তারা চান কার্যকর পদক্ষেপ বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আর্থিক উৎকর্ষতা ও নিরাপদ সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংক আপনার পাশে স্লোগানে ইসলামী ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্স ক্যাম্পেইন হয়েছে রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুরিরুল মাওলা মোহাম্মদ আলী তাহের আহমেদ চৌধুরী ওমর ফারুক খান মোহাম্মদ কায়সার আলী মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আগামী ছয় আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে ইসলামী पाकिस्तान उद्वेग जिसघ मानवाधिकार कमिशनर कोपा फुटबल चैम्पियन हल स्वागत ब्राजिल फाइनल पेरु के हर तीन एक गोले দেশের বাইরের আরো কিছু খবর নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ভারতের উত্তরপ্রদেশে মুসলিম নির্যাতন এবং গোমাতাকে জয় বলতে বাধ্য করার আরেকটি ভিডিও ফাঁস হওয়ায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে চব্বিশ জনকে পিঠ মোড়া করে বেঁধে পেটানোর এই অপকর্মে অভিযুক্ত স্বঘোষিত গোরক্ষকরা নির্যাতিতদের দাবি পশু বেচা কেনার স্থানীয় হাটে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ওপর এই নির্যাতন চালানো হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পদত্যাগ দাবি করেছেন কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের কন্যা মারিয়াম নওয়াজ লাহোরের জেল রোডের জনসভায় এ দাবি তোলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের ভাইস প্রেসিডেন্ট মারিয়াম প্রশ্ন তোলেন ইমরানের প্রধানমন্ত্রীত্বের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ বিশ শতাংশের উদ্বেগজনক মাত্রায় নেওয়ার আভাস দিয়েছে ইরান দেশটির পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মুখপাত্র জানিয়েছেন প্রয়োজনে সমৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া বিশ শতাংশের মাত্রা ছাড়াবে এমন হলে পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য খুব কম সময়ে নব্বই শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণের রাস্তা উন্মুক্ত হবে এতে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দু সালের মধ্যে আঠারো হাজার কর্মী ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে ডয়চ ব্যাংক এশিয়া থেকে ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী জার্মানির এই ব্যাংকটি মোট সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাংকগুলোর মধ্যে পনেরোতম অবস্থান দখল করে আছে ডয়চে নিরাপত্তা শিথিলতার অভিযোগে রেকর্ড এক লাখ পাউন্ড জরিমানা হয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইনফরমেশন কমিশনের অফিসের এই দণ্ডে অসন্তোষ জানিয়েছে বিমান পরিবহন সংস্থাটি গত বছর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ওয়েবসাইট হ্যাক করে কয়েক দফায় অন্তত পাঁচ লাখ সেবাগ্রহীতার তথ্য হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতিকারীরা মেহরাব সাইন খান বাংলা ভিশন নিউজ আমরা সংবাদ শেষ করব সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার দেশের উন্নতি চাইলে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি মেনে নিতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মিলেছে চীনের সহযোগিতার আশ্বাস যেখানে হতাহতের ঘটনাই ঘটেনি সেখানে কিভাবে মৃত্যুদণ্ডের রায় শেখ হাসিনা ট্রেন বহরে হামলা মামলার রায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের দেশে ছয় মাসে ধর্ষণের শিকার সাড়ে সাতশো নারী ও শিশু সামাজিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন সমাজবিজ্ঞানীরা 
জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ স্টিভ রুটসের সাথে চুক্তি বাতিল করেছে বিসিবি নবায়ন হচ্ছে না বোলিং কোচ ওয়ালশ ও জোশির চুক্তিও এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত দেড়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি